വണ്ടിയുടെ ചെളി കുറച്ച് കഴിയുകളഞ്ഞ ഒരു വൃത്തി വന്നിട്ട് സബ്ജിടം വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ജയ്പൂരിൽ താമസിച്ച ഹോട്ടലിന്റെ ചുറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കാണുന്നത് കാലത്ത് തന്നെയാണ് തിരക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പോയിട്ട് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ കേരള ഹിമാചൽ യാത്രയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ജയ്പൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ തുടർച്ചയായിട്ട് നാല് ദിവസം യാത്ര മാത്രമായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് കാണാം ജയ്പൂരിലുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം ജയ്പൂരിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കാണാം ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വീഡിയോ കാണുകയും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജയ്പൂരിലെ യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം ജയ്പൂർ ടൗണിനേക്കാളും കുറച്ച് മുമ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് ഒന്നും റോട്ടിലൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആളുകളുണ്ട് രാവിലെയൊക്കെ വന്ന് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ജയ്പൂരിൽ കാണാനായിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് നട്ട്കട്ട് ഫോർട്ടിലേക്കാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ജൽമഹൾ പിങ്ക് സിറ്റി ഹവ മാള് പിന്നെ സിറ്റി പാലസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെയും സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതോ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണണം ടൗണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോകുന്നപ്പോൾ കുന്നും മലയാളമൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ സ്ഥലം ഈ റോഡിലേക്ക് കിടന്നപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു സൈക്കിള് പാടില്ല ടൂ വീലർ പാടില്ല കാൽ നടക്കാർ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ഈ റോഡിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടണൽ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് റോഡ് സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറിയത് നല്ല കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡാട്ടോ ഒരു ടണലിൽ കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടണല് പിന്നെ കൊങ്കണില് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ യു എയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ടണലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ദുബായിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടണൽ കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ വെളിച്ചക്കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട് ടണലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാറിലായതുകൊണ്ട് പൊടിയൊന്നും അടിക്കുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ പൊടിയും ഉണ്ട് എയർ പോകാനായിട്ട് മുകളിൽ ഫാനൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സസ്റ്റ് ഫാനൊക്കെ എയർ പോകാനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെളിച്ചം വളരെ കുറവാണ് ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു നല്ല കയറ്റാണ് കേട്ടോ ലോഡും വണ്ടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ വലിച്ചു കയറി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കയറ്റാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ടും കാറിലായതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു കയറ്റം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോഡും വണ്ടികളൊക്കെ വളരെ പതുക്കെയാണ് കയറി പോകുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടത് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും നോക്കിയില്ല എത്ര ദൂരം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് കിടന്നു ഒരു ശാസ്ത്രനാര് വേണ പോലെ ചേട്ടൻ എന്താ കാണിക്കണേ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നും ആരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ ഒരു വണ്ടിയിൽ നോക്കി തന്നെ എത്ര ആൾക്കാര ആൾക്കാർ തോന്നി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീപ്പിൽ പോകുന്ന പോലെ ആൾക്കാർ തോന്നിക്കിടന്ന ടൈസിൽ പോകുന്നു 
വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് നെഹർഗഡ് ഫോർട്ട് ജയ്പൂരിലെ ആനവല്ലി മരനിലകളുടെ അരിത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യണ ഒരു കോട്ടയാണിത് കടുവകളുടെ വാസസ്ഥലം എന്ന് ഇതിനൊരു ഈ പേരിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ജയ്പൂർ രാജാവ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോട്ട പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ രാജകുമാരനായിരുന്ന നഹർ സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ കോട്ട പണി കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ പണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ കോട്ട പൂർണ്ണമായിട്ട് പണിത് തീർത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണിത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പേരടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നെഹർഗഡ് ഫോർട്ട് എന്ന് കോട്ടയ്ക്ക് ഇതിന് പേര് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോകുന്ന വഴി നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം കയറി പോകുന്ന വണ്ടി കയറി ഓൺ അടിച്ചിട്ട് ദഹളം ഉണ്ടാക്കണം നല്ല കുട്ടുമ്പോളാണ് എന്താ പറയാ നല്ല ഹെയർ പിന്നുകളാണ് ചുറ്റും അതുകൊണ്ടാണത് മുഖം മുഖം കൃത്തിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തേക്ക് ലൈറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും സൂപ്പർ ആയിട്ട് കാണാം നേരെ കാണുന്നതാണ് ജൽമഹൽ തടാകം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ജയ്പൂർ സിറ്റിയാണ് ഫോർട്ടിലെത്തി വണ്ടിക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തു ഉള്ളി കയറി കാഴ്ചകൾ കാണാം ഫോർട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് എൻട്രി താരിഫ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേറെ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് റൈറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അന്തർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണേട്ടാ ഞങ്ങൾ നെറ്റ്കട്ട് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കയറുകയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു മൂന്ന് പേർക്ക് എത്ര പൈസ ചെയ്തുതരാം ഏഹ് ആ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അവിടെ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം നെറ്റ്കട്ട് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിന് താഴേക്ക് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് അതെന്താ നോക്കാം അടിപൊളി നല്ല രസമുള്ളൊരു കാഴ്ച ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആ മലയും താഴെ കുറെ സ്ഥലത്തും മണലി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ടൗണും നല്ല ആകാശവും ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടി കിടക്കുന്നു നല്ല രസം കിടക്കണം എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോട്ടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള ഒരു കുളം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് വലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നല്ല കിടക്കനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് വരെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് മെയിൻ എൻട്രൻസ് കിടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആണ് ആദ്യം വ്യൂ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മണി മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് വല്ല ഫോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിലെ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് ആ വില കിടക്ക രണ്ടും ഫോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്
കയറുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തൊട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചുറ്റും കാണാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന ഒരു സൂപ്പർ വ്യൂ ആണത് പലസ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം കോട്ടയുടെ ടോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റും ജയ്പൂർ ടൗൺ മുഴുവൻ കാണാം ചുറ്റും ഇത് അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കണ കാരണമുണ്ട് ചുറ്റും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് എന്താ പറയുക അപ്പം ഇതിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഫോട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച റൂമിലത്തെ ആ പയ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നല്ല ഒരു കിടലൻ ഫോട്ടോ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാവും സൂപ്പർ സാധനമാണ് അവൻ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞാൻ പിന്നാക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെയിൽ അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല നമ്മൾ ഇത്ര നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വെയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും നല്ല നല്ല വെയിലാണ് കാലാവസ്ഥയാണ് മൊബൈലിൽ നോക്കി ഏകദേശം ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പൊ പറയാം മൊബൈലിൽ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൂട് കണ്ടിട്ടൊരു ആ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ റേഞ്ചിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണെന്നൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് മാത്രം എഴുതി ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒന്നിനും എഴുതി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരോ മാർക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ ഓരോ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകേണ്ടത് അതൊന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല
ഉള്ളിലെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം ഫോർട്ടിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഫോർട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ആദ്യം പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ആണ് നെഹർഗഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഫോർട്ടാണ് ജയ്ക ഫോർട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടിയും കാണാം ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് നൂറ് രൂപയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ജയ്ക്ക ഫോർട്ടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ചിൽക്കാട്ടില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഫോട്ടോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയായിട്ട് ആംബർ ഫോർട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ട് കോട്ടകൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ മറ്റു കോട്ടകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ കരകൗശല പരിപാടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് സൈനികർക്കുള്ള പീരങ്കികൾ മറ്റ് പരേഡുകൾ പരേഡ് നടത്താനുള്ള മൈതാനങ്ങൾ അവരുടെ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഫോർട്ടിൽ ഉള്ളത് ഇതിനുള്ളിൽ നിറച്ച് ഗൈഡുമാരാണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു മാവരും ഓടിയിട്ട് ഗൈഡ് വേണം ഗൈഡ് വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നൂറ് രൂപ ആകുമ്പോൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നവർ പിന്നെ അവർ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് വരും അവസാനം നമ്മളൊരു ഗൈഡിനെ എടുത്തു അവനെ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവസാനം പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളവനെ ഗൈഡിനെ കൂടെ കൂട്ടിയത് അവർ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയൊരു സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത് വലിയ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും അവർ വന്നിട്ടും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഏ അമ്മാരെ ഗൈഡ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ചക്രങ്ങളിലുള്ള പിരങ്കിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുത് ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കൊടുത്തുകയാണ് അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവനെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ പോയി രണ്ട് കോട്ടകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയും അമ്പർ ഫോർട്ട് പോയി കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പോൾ നേരെ താഴേക്ക് പോന്നു താഴെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മാൻസാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തടാകമുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മാൻസാഗർ തടാകത്തിൽ ജന്മഹൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുള്ളിലാണ് ഈ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് അഞ്ച് നിലയിലുള്ള കൊട്ടാരമാണത് ഇതിൻ്റെ നാല് നില വെള്ളം നാം കയറി നിറയും 
നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് നിലയോളം മുകളിൽ കാണാം ബാക്കി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണത് ഇവിടെ ഒട്ടക സവാരി നടത്താം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ട് കുറെ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെയിൻ നടക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോയത് പിങ്ക് സിറ്റിയാണ് ഇത് പിങ്ക് സിറ്റിയുടെ ഒരു സൈഡിലത്തെ കവാടം ഇത് കിടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒറ്റ ഒരേ കളർ തന്നെയാണ് ഇത് പകൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഭംഗി രാത്രി കാണാനാണ് രാത്രിയും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം പകൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കവ്വാമാളുടെ സിറ്റി പാലസിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോവുക ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യക്കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഒതുക്കി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വന്ന് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സിറ്റി പാലസ് കാണാൻ കയറി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നൊന്നുമില്ല നേരെ കവ്വാമാളുടെ അവിടേക്ക് നടത്തും ഇത് ഗൗവമാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് ഗൂഗിളിൽ കാണുന്ന പടത്തിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാരിൽ അത് ഫോട്ടോ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് എങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നാലും ആൾക്കാരിൽ അതിലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഏജ് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ നേരെ ബാക്കിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക വെളിച്ചക്കുറവ് അതും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പോലെ രാവിലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നാവും ലൈറ്റ് ഹവാമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കാറ്റുകളുടെ മാളിക എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ജനലകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് പുറലോകം കാണാൻ വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മഹള് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്നത്
ഒപ്പിരി കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നൊരു വ്യൂ ആണത് ഈ നഗരം ഫുള്ള് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പിങ്ക് സിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് ലൈറ്റിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും കൂടി കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഇന്നൊക്കെ റൂമിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വൈകിട്ട് വീണ്ടും വരാം റൂമിൽ പോണ വഴിക്കാണ് അതാ സെൻട്രൽ മ്യൂസിയം കണ്ടത് കണ്ടപ്പോ നല്ല ഭംഗി തോന്നി അപ്പിന്റെ അവിടെ കൊറേ പ്രാവുകൾ ഇരിക്കണെ അപ്പൊ ഈ പ്രാവിനെ പറത്തണം പറത്തണം എന്നുള്ളതൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കട്ടെ ാണ് <laughs> 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 ഇത് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് നേരം വൈകിയാറുണ്ട് ഇത് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ കല്ലും മണ്ണലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വക ആൾക്കാരാണത് ഇവർക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന കടത്ത് ഈ വലത്തെ സൈഡിലും ഇടത്തെ സൈഡിലും കുടൽ കെട്ടി അവർ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ചെല്ലുമ്പോ നൈറ്റ് ഫിഷൻ ആണ് ക്യാമറ ഇത്ര സ്വമാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾ രാത്രിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് നെഹർ ഗഡ് ഫോർട്ടിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റില് നഗരം മുഴുവൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞപ്പോ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാ പക്ഷെ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഒരു കലാപം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായി പോലീസ് വഴിയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു ഞങ്ങൾ പിങ്ക് സിറ്റി ഒക്കെ രാത്രിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് രാത്രിയിൽ കാണാൻ പകല് കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ രാത്രിയിൽ അതിലേ പോകുമ്പോ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അടിപൊളി ജയ്പൂരിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം